，这样吧，就这样吧。小花姐，今天还收衣服吗？不收了。见过沈大夫他相似的人吗？嗯，嗯，没见过。哎，阿山啊，我要走了，以后都不收衣服了，你直接把衣服送到阿婆那里去就行了。哦，好，保重啊。这，快去，快去通知大小姐。哎，谁让他进来的？我找个人，出去，出去。哎，找到了，啊，正恩公子。小乞丐，你可以啊，居然找到这里、啊。你走吧，本公子是不会给你回春丹的。看来这狗屁陈公子还不知道林英可哪来他的回春丹。呃，陈公子，你误会了，我是听说陈公子过两天回京城，想请您带我一程。公子，你一人路上也无聊。若是带上我，我还能变戏法，逗公子您开心呢。你是想去京城治你亲人的病？哎呀，陈公子真是英俊又聪明，一猜就中。谁家小姐要是跟了公子您，一辈子幸福美满。哎，这个这里的大夫看不好我九叔的病，我听说京城的大夫更厉害，所以想去京城。不过这路途遥远。我九叔的病重，不能长途跋涉的，所以想请英俊聪明、心地善良的陈公子庇护，捎带我们去趟京城。公子的大恩大德，小女子一辈子感念在心，愿一辈子供奉公子的长生位。说的好听，其实心里在骂我，对吧？嗯。本公子和你素不相识，为什么要帮你啊？要去自己去。别打扰本公子清静。哎，陈公子，哎，你干嘛啊你？我就说他不能坐不好的马车，他的病已经很严重了。喂，我知道以前说我不对，我向您道歉。可我九叔的病真的不能再耽搁了。少爷，要不就带他回京城吧。放手，放手！求求你了，公子。放手！你真的不答应？不答应。那你可别后悔哦！切，我为什么要后悔啊？我乐得清闲。少爷，不是，不是，你不要我没关系，但不能不要我肚子里的孩子。说什么呢你？喂喂，哎哎，不是你们想的那样。这是大少爷对人家始乱终弃呢？是谁始乱终弃啊？没想到高门大户还有这么多龌龊事情啊！畜生！哎呦！胡说什么？我们家少爷根本就不认识你。我知道我身份卑贱，不该有非分之想。可那天，你我郎情妾意，你也说过会带我离开。我告诉你，你要是再敢乱说，我撕了你的嘴！你这个女人，我从小服侍在少爷身边，从来就没见过你。你不要往我家少爷身上泼脏水。你这是白天伺候你少爷，你知道你家少爷晚上在做什么吗？他昨天晚上就不在搁这儿。你别说了。哎，好了好了好了好了好了，你们。陈公子，你看，干嘛弄得这么尴尬呢？我不过就想请你做个好事，我保证，去京城途中绝对不会打扰你的。你觉得怎么样？如果你答应，我现在就立刻下楼去跟他们解释，我认错人了。你以为你这样就能威胁到我吗？嗯？要不你试试啊？你不是说你肚子里有孩子吗？怎么了？害羞了？你虽不算角色，但也算亲秀。这样，只要你愿意陪我一次，我就带你去京城，怎么样？啊啊啊啊什么？他不过是虚张声势
，想到这种纨绔子弟，难道还真会看上乞丐吗？哎呀，公子，不行啊，大白天的呀，不要啊，少爷！少爷啊，你你你别这样啊！外头好多人在看着呀！闭嘴！别说，别说！有什么可看的呀？走啊，走了，走了，走了！阿石，把昨天换下的衣服拿给他洗，还有那些包袱里的，应该有些味道了，全部拿出来。你看着他，要是没洗干净，就不带他去京城。诺，少爷，只要我把衣服洗完，你就带我去京城。对，好，一言为定。啊，林小姐，家父命小女带陈公子游玩西周府，不知陈公子想何时出发？现在便可，有劳林小姐。陈公子客气了，能陪陈公子游玩是小女的荣幸。阿石，给我看紧了他。我回来之前，要看件衣服，全部洗干净哦。不就几件衣服而已吗？我会给你洗干净的。快走吧，别让美人久等了。切，不就是洗个衣服吗？衣服呢？这是你们两个人的衣服，这些都是我家少爷一个人的，这只是出游带出来的衣服。在京城，我们家少爷可是有两个房间专门放衣服的。有钱人的世界真搞不懂，他要那么多衣服干嘛？又穿不完。我们家少爷身份不一般，有再多衣服也不奇怪。你就慢慢洗吧。别管人家的事儿了，别掺和！呸，呸，不是，什么人啊你？你们，哎呀，洗衣服，洗衣服，啊。哎陈公子，这个地方我经常过来，你觉得美吗？景色虽美，却不及我身边的这位美人美。想不到西蜀州这种小地方，也有像林小姐这样的美人。多谢陈公子赞赏。这几日官道并不太平，连一个光天化日之下抢劫要伤。我本来想拿了回春丹就回去的，看来还得多留几日。啊，陈公子客气了。对了，林小姐，听说那药伤是从药林庄买的。正是，而且那药商是四大家族之一飞云堡的人，他的药还没出西周府就被劫了。父亲正为此事烦着呢。你说这连玉客真是如此大胆，竟敢劫飞云堡的药？林庄主已经确定是连玉客干的了吗？啊，此事单杀就不知了。父亲向来不让我多过问生意上的事。啊，也是。我们先不说这些饶雅性的话。纵情山水，逍遥自在。嘿，夫
什么城南人？呸！哎哎，你这人，少爷。你怎么在这儿？我不是让你看着他洗衣服吗？别提了，花不齐一直在背后捣乱，而且还在背后说你坏话。给我马上把他带到房间来。诺。你不是跟我说，只要我把你带去京城，你就跟他们解释吗？为什么你还要假装怀孕去博别人同情呢？哎呦，冤枉啊，公子！我就是踩了冷水，肚子痛，别人要误会我也没办法呀。你明明就是装了，你哪只眼睛看见我装了？要不你也去踩在盆里，洗衣服，保证你也是这个姿势。算了算了算了算了，你回去吧啊，回去。哎，陈公子，不是说好的我帮你洗衣服，你带我去京城吗？你个大男人，别出尔反尔啊！衣服我也给你洗好的。衣服你不用洗了，你把地址留下，临走时我让阿石通知你。哎，我就住在十里亭附近的破屋里，希望陈公子是个守信用的人。千万别背着我逃跑啦！你放心吧，我一定会把你送去京城的。要不然谁知道你把本公子说成什么样的？要是再任由你乱传，本公子还见不见人了？放心吧，陈公子，我现在就去跟他们解释清楚啊！多谢陈公子。嗯、阿石。你说这个小乞丐，有几分可能是我父王的私生女？这相貌上呢，是有八分相似，但至于其他的，还得调查清楚再说。想不到我不去找他，他却非要一直出现在我面前，还要我亲自带他去京城。倘若他真的是我父王的私生女，我绝对不会带他去京城。那如果不是呢？如果不是，这小乞丐真是可怜。我倒是想帮帮他，少爷，你何必这么苦恼呢？不如我们先把他的身份调查清楚再说。如果他不是王爷的女儿呢？少爷您这一路还多个玩伴，而且还能救人一命，根本就不需要胡思乱想。那如果他是王爷的女儿，我们就再做打算吧。哎，对了，少爷，要不我把他喊上来，我们问清楚？不行，这小乞丐谎话张口就来。问是问不出来的，我自会调查清楚。如果不是的话，这小乞丐倒是挺机灵，留在身边比你聪明。少爷，我只不过是没有他牙尖嘴利罢了，哪里不聪明啊